malaki masyado kasi nung sa habang nagti-training tayo nakaisip na ako ng ay pwede ko para ito maipatrabaho ng aming mga estudyante. Ah uh, lalo na yung yung ano yun, yung program mo pagkatapos magpo-forecast ka at saka i ano mo in actual ano kung talaga bang merong tutugma or hindi pa masyadong malayo at saka yung sinabi naman ni Sir pwede mo i-correlate yung yield at saka doon sa ano mo yung weather weather data na nakuha in that locality so magan maraming ano marami ma ano na dapat i ma, na pwedeng matrabaho din sa mga estudyante i correlate yung at I amin mean, yung weather data into uh, concrete uh, applications sa uh, production ng crops uh, specifically sa pest monitoring sa uh, extreme weather conditions water sa uh, extreme rainfall conditions and drought conditions and uh, of course uh, hindi lang po ito sa crops ay apply ma-apply din natin ito sa day-to-day -day living uh, of our farmers sa uh, area namin kasi ma for sini la yung mga extreme calamities uh, based on the weather forecasting uh, uh, data ang saray kasi ay uh, nakita ko yung sa kanila so, magita ng technology ng nila na alam mo ngayon at daw natin enhance uh, saray enhance sa uh, agricultural monitoring uh, system malaking bagay yun una talo na ngayon sa bago-bagong panahon natin, magkabago ng mga panahon natin, ay pwede makatulong sa mga farmer na i-assist sila, lalo na dun sa ano yung mga vulnerable areas natin na katamaan o mag-imaaring uh, magkaroon ng sakuna sa, sa mga darating na mga uh, typhoon. So, sa pamagitan nito ay uh, maaari kang makapag-provide sa kanila ng uh, assistant. Hello. Nang una po yung mga uh, yung technology, kasi po uh, pagdating mo sa monitoring, sa assessment, uh, napakalaking tulong po niya. Kung may lalapat lang po sa municipal budget po namin, kasi uh, accuracy-wise, efficiency-wise, talagang nandun po yung technology po sa rin. Yung pagpapadali ba accurate, very efficient. 